Centro Ríos, licenciado Rogelio Pugilio, de los años, el señor secretario de la Gobernación, el ministro de Colegio, el señor secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Muralla, se encuentra presente el señor presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Gey, el señor ministro de Salud, el Guillermo Diego, señores legisladores provinciales, señores secretarios y funcionarios. Buenos días, muchas gracias por estar presente hoy. Acá en, en esta reunión que para nosotros es muy importante, gracias a la presencia también de, de muchos intendentes. Sé que el tema del deporte y de los clubes es una preocupación permanente de los que tienen la responsabilidad de llevar adelante los municipios, las comunas y las juntas de gobierno de nuestra provincia. Lo mismo los legisladores, los senadores, los diputados, los concejales al equipo de, de gobierno también veo ahí a jefe de la policía y a todos los representantes de los clubes de la provincia muy buenos días y de nuevo muchas gracias por, por estar hoy acá nosotros sabemos que tenemos una deuda histórica con los clubes de, de nuestra provincia lamentablemente hay que reconocer que la política no ha estado a la altura de las circunstancias y de las necesidades de los clubes de Entre Ríos. Ustedes saben que para mí la educación es una prioridad y los clubes son una escuela, una escuela de valores. Y por eso también tiene que ser una prioridad de cualquier gobierno nacional, provincial y por supuesto también municipal. Por supuesto que a una situación que lleva muchos años se le suma el complejo contexto que nos toca atravesar. Una de las peores crisis, si no la peor, de la historia de la democracia reciente. Con recursos para el Estado provincial y también para los intendentes, solo comparables con los recursos que ingresaban en el Estado durante la época de la pandemia. Esa es la realidad, eso es lo que nos toca enfrentar. Y por supuesto, ese impacto de la crisis también pega de lleno en la administración y en la organización de los clubes de nuestra provincia. Pero los clubes son, como dije antes, un lugar fundamental de la sociedad en general y sobre todo de nuestra cultura entrerriana. En la escuela deportiva, ya, en los clubes, como dije, se enseñan valores, se enseña el respeto, son lugares de encuentro, se han formado muchas parejas en los clubes también. También los clubes son un lugar muy importante para, para la salud pública, porque en los clubes uno detecta problemas de salud desde temprana edad, los clubes en, muchos, en muchas ocasiones también generan controles de salud que se complementan al esfuerzo que hace la salud pública. Es decir, claramente es un área en el cual el gobierno provincial tiene que tener una especial mirada, dedicación y ocupación. Y es por eso que hoy queremos anunciar algunas medidas concretas que venimos discutiendo y venimos dialogando con los representantes de los clubes desde el primer momento de nuestra gestión. En primer lugar, sabemos lo que impacta y lo que significa el costo de la boleta de energía en los clubes, especialmente después de la decisión del Gobierno Nacional de quitar todos los subsidios. Por eso hemos determinado, la veo acá la Secretaría de, de Energía de la provincia, subsidiar un 670 kilowatts hora por mes a los clubes más, más pequeños, los de barrio, y 580 kilowatts hora por mes para los clubes pequeños de ámbitos rurales. Este subsidio se va a ir actualizando el monto para que no pierda precisamente frente a la inflación. En cuanto al resto de la energía que se consuma, vamos a subsidiar además hasta un 45% la tarifa para el caso de los clubes que tengan convenios con algunas instituciones educativas. Este mismo subsidio también van a recibir los clubes más grandes. 
En segundo lugar, un tema que preocupa a muchos clubes y nos preocupa también a nosotros, es la infraestructura. Por eso, a través de un acuerdo con IAMSA, con nuestra empresa de seguros, vamos a financiar obras medianas en los clubes que prestan sus instalaciones para las escuelas. Por ejemplo, arreglos en el piso de una cancha, cerramientos y otras obras que siempre son muy necesarias. Y por último, sabemos que el costo de la seguridad en los partidos, en las competencias deportivas, también es una gran preocupación. Por eso hemos decidido avanzar, avanzar hacia un sistema más eficiente, sin descuidar la protección de los, de los deportistas y de las personas que asisten a los eventos deportivos. A partir de ahora, las autoridades de la policía, en conjunto a la dirigencia de las ligas deportivas, van a poder determinar la cantidad de efectivos que se necesita para el partido dependiendo... dependiendo la victoria de cada evento, para que sean los estrictamente necesarios. Sabemos que los desafíos en materia deportiva son muchos. En un contexto como este, de extrema escasez de recursos, empezamos por aliviar las necesidades más urgentes, pero eso no nos quita la mirada sobre lo estratégico, sobre lo importante, sobre lo trascendente. Por eso, no perdemos oportunidad de señalar lo que queremos para el deporte en la provincia de Entre Ríos. Queremos, básicamente, más entrerrianos practicando deportes. Queremos más oportunidades para deportistas. Y queremos seguir trabajando, como lo venimos haciendo hasta ahora, en equipo entre el gobierno, los clubes y las federaciones. Cuento con ustedes para ese camino, porque las mejores políticas públicas son las que se hacen entre todos los que tenemos responsabilidades, entre todos los protagonistas, y ustedes son especiales del futuro deportivo de nuestra provincia. Muchísimas gracias.